这是中越王牌部队的首次正面对决，我军的高原猛虎师对战越军山地之豹师，虎豹相争，到底谁更强？面对我军的凶猛攻势，这支越军王牌师嚣张至极，居然摆出了一字长蛇阵，却不料我军轻易将其破解，直接把这支部队打残，奠定了整个战役的胜利。而这就是著名的沙巴战役。三一六师是越军中历史最悠久的部队之一，先后参加过抗法战争、抗美战争。南方解放战争、侵略柬埔寨战争等，该师装配全套苏制装备，被越方高层定义为英雄单位。装备好、战力强，特别擅长在丛林、丘陵等地形作战，同时拥有在大平原、水网地形打运动战、阻击战、攻坚战的经验，获得过决战决胜奖旗，被称之为“山地之豹”。但乃阻击战后，受到我军强烈阻击，伤亡严重的越军王牌三一六为师未能取得战果，不得不开始撤离。在其撤军途中，我军再次发挥出穿插迂回、灵活转移的长处，将其支援、落单、辎重部队分而破之，大力削弱了其作战力量。这让三一六为师心中的怨气与日俱增。在与我军交手之前，他们是未尝败绩的王者之师，在国内受万人敬仰，风光无两。可如今他们却被我军追着暴揍，还手还打不过，只能抱头鼠窜，一肚子窝囊气。因此，在逐步退守至沙巴地区后，三一六师选择不再仓皇南下，而是就地休整，建立起防御工事。他们打算再次阻击我军，一雪前耻。本来我军就未打算向南行进太多，若是三一六师乖乖认输撤走，我军根本就不会深追。可对方突然停下，并占据了有利地势区域，双方阵线间的距离顷刻间变得捉襟见肘起来。因此，我军必须重拳出击，将越军彻底打到南边去。三一六师不仅在沙巴地区驻守下来。竟然还摆出了一套现代战争已不多见的古阵法——长蛇阵，从头到尾总计三十多公里，把整个沙巴地区包裹其中。既然越军铁了心要讨打，那我军自然也不会放过这个千载难逢的战机。随即派出预备军中的五十军幺四九师出击，以一个师的兵力攻击一个师。相较于越军王牌三一六为师，幺四九师同样不是浪得虚名，是我军的老牌主力，前身是解放战争期间竞技鲁豫野战军中专打强敌的拳头师。改制后驻扎在西部，曾在1962年对印自卫反击战中给印军留下了极为深刻的印象。印度的两位将官达维和辛格先后败在了149师手上，一个被俘虏，一个被击毙。因此， 149师又被称之为高原猛虎，同样是我军的王牌部队之一。中越两支王牌部队遥相对望，高原猛虎即将正面对决丛林之豹，究竟是地势占优、更加熟悉地形的三一六师能洗刷先前的耻辱，还是149师势如破竹？彻底终结对手不败的美梦。面对依托沙巴地区地势而修建起防御工事的越军，幺四九师当即制定了初期的作战计划，那就是斩蛇。我军一眼就看出了越军的企图，其摆出长蛇阵将整个沙巴环绕其中，明显太过贪心，一个阵地都不想丢。但防守区域极大的代价就是，无论哪一块地区，其防御都称不上是坚固。这是中越双方王牌部队的罕见对决。我军的高原猛虎师。在沙巴地区对战越军山地之豹师，最终结局如何呢？高原猛虎149师决定发挥穿插突袭的战术，兵分三路，分别自黄连山垭口、大平、四号桥三个方向发动进攻，将越军的一字长蛇阵切为头、身、尾三个部分，然后逐个击破。一连串砍头、斩腰、结尾的经典战术之下，沙巴阵线上的越军乱作一团，首尾不能相连，一字长蛇阵的弊端立刻就暴露在我军面前。三路敌军各自为战，毫无章法可言。三场战斗同时打响，而其中最激烈的莫过于四号桥地区的战斗。我军在毫无准备、遭遇伏击的状况下，打出了一场漂亮的反伏击战，直接奠定了沙巴战役的胜利。四号桥并不是一座桥，而是一个区域的统称。其东侧有一座能够行驶坦克的木桥，北侧有一座 1,200 米高的山峰，山峰上坐落着一道五号高地。至于西侧，则是该地区的关键节点。一座稳固的水泥钢筋桥，一边为高耸的山坡，另一边是陡峭的悬崖。为了帮助149师分担压力，在该地区附近活动的13军39师出手，将这个地区从越军手中抢了过来。然而，由于交接过程中的失误， 1 4 9师在接过四号桥后，并不清楚该地区的具体情况，而是认为此地已经没有越军残兵，已经全部处于掌控之中。就是这样的误判，导致下属149师的先锋营二营差点步入团灭的深渊。二营以行军姿态直接进入了四号桥地区，路上并未过多戒备，甚至连负责搜寻
，勘察的先头部队都未派出。就这样，二营将士们一步步的迈进了越军的伏击圈。这时，走在前头的几名士兵才发现前方的树丛中有黑影攒动，枪声突然大作，我军两名战士立刻倒在了血泊之中，双方当即便爆发了激烈的战斗。可密集的枪声立刻引起了隐蔽在附近山上的越军的注意。随着几枚信号弹划过天空，越军火力点的多挺机枪立刻开始喷吐火舌，手榴弹、迫击炮弹源源不断的朝着我军袭来。由于一直在大道上行走，二营将士们一时间根本找不到掩体，只能在比人高的杂草丛中躲避。可很快就被呼啸的榴弹击中，四号桥地区的战局立刻陷入了绝对被动的形势。在这种情况下，多数国家的军队要么一哄而散，四下逃窜。要么高举双手直接投降，可我军之所以能够被称之为人类青步兵巅峰，就在于关键时刻扭转战局的力量。初期的慌乱过后，我军竟然在枪林弹雨中稳住了阵脚。虽然各级军官间失去了联系，但以连、排、班为单位的反击自发的组织起来，向着隐藏在暗处的越军开火。反应过来的二营迅速将兵力收拢在一起，把所有力量集中在一点，优先进攻防守最为薄弱的木桥。在四号桥地区遇袭后。我军军纪严明、纪律铁血、经验丰富的优势很快体现了出来，以极短的时间在损伤严重的情况下组织起反击攻势。这是中越王牌部队的首次正面对决。虽然遭遇了越军的偷袭，但我军依旧临危不乱。其中，六连是在遭遇袭击后伤亡最小的队伍，他们主动接下了打头阵的任务，迅猛冲锋。其他单位则进攻桥附近的制高点，防止上面的火力点杀伤我军突击力量。他们兵分两路。一部分携带机枪、迫击炮等重火力武器，在正面猛攻，吸引越军火力点的注意力；另一部分则带着火箭筒，在漫天火光、震耳欲聋的枪炮声掩护下，从侧面的悬崖爬了上去，直接对火力最为凶猛的越军攻势进行斩首，一炮一个。就这样，我军成功夺得了四号桥地区五个高地的掌控权，并将缴获而来的大量迫击炮、榴弹炮、重机枪等炮口调转向越军，正式打响了反攻的号角。看到战局逆转的越军瞬间就着急了，开始疯狂地向我军反扑，却在猛烈的火力下一次次败下阵来。不甘再次失败的三一六师呼叫了坦克增援，是要将四号桥地区牢牢握在手中，以稳定整个沙巴地区的局势。所幸的是，幺四九师在发现二营失联后，立刻就派出了四四六团大部队紧急驰援，双方主要战力到场，战局立刻进入了白热化阶段。我军同样派出了大批坦克迎敌。大量六四式坦克出现在二营将士们的视野之中，许多将士们爆发出山呼海啸般的欢呼。从这一刻开始，我军才真正开始了反击，越军将再无翻盘的可能。在这些坦克中，四四六团长官曹团长看到了自己的儿子曹辉，他肩扛火箭筒，警惕的扫视四周。这是火箭筒兵，坦克在丛林中作战时需要他们的配合，以防止敌方步兵队悄悄摸到坦克视野盲区进行破坏。坦克大战全面开始。战场内，一人高的巨石轰然炸裂，卷起漫天烟尘，水桶粗的大树拦腰截断，燃起熊熊烈焰。我军将士手中紧握突击步枪，背着火箭筒，在坦克炮火的掩护下，不断冲击越军阵线。就在此时，一个趴倒在地的越军士兵突然站了起来，对身旁的我军坦克发动了袭击。而坦克上的火箭筒兵，正是曹团长之子曹辉。突然袭击之下，他立刻壮烈殉国。曹团长站在高处，目睹了这一切。他仰天大吼，怒目圆睁地想冲上前去，却又自己冷静了下来。眼下四号桥战场的胜利才是最重要的。这不仅关乎到我军是否能拿下整个沙巴地区，也关乎着战场上无数年轻的生命。曹团长强忍心中悲痛，尽全力让自己保持清醒，继续指挥战斗。很快，在我军坦克群的猛烈炮轰下，所有越军火力点应声倒塌，化作废墟。敌军彻底失去了反击的力量，舍弃四号桥阵地。仓皇逃窜，从前期遇袭到组织反击，从攻占高地到全面压制，我军在种种不利条件下迅速反应，以横扫千军的姿态打了一场漂亮的反复激战，成功拿下四号桥区域，失去了四号桥的三幺六师魂不守舍，这相当于整个沙巴地区门户洞开，无险可守，他们彻底陷入了腹背受敌的局面，只能被动挨打，很快输掉了沙巴战役。高原猛虎幺四九师。在山地同样展现出了远超越军王牌山地之豹的极强战力，兵分三路接连暴揍这支自称不败的敌军，取得了完美的胜利。沙巴战役中，我军王牌对王牌，歼敌 2,338 名，将不可一世的三一六师彻底打服，让其玩命的向南逃窜。据说由于太过害怕
。三一六师师长在未通知任何人的情况下，率领亲信遁逃，在战后还上了军事法庭，可谓是悲剧至极。